हेलो दोस्तों स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तों स्प्रिंग बूट का ये पहला वीडियो है आई वुड से इंट्रोडक्टरी वीडियो देयर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्प्रिंग बूट राइट ये वीडियो आपको ग्लिम्स देगा कि स्प्रिंग बूट क्या है व्हाई वी शुड यूज स्प्रिंग स्प्रिंग बूट एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फीचर ऑफ यूजिंग स्प्रिंग बूट राइट तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज स्प्रिंग बूट सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट बाई पॉइंट ए स्प्रिंग बूट makes it easy to create a stand alone production grade a spring based application with minimum effort right so guys a uh, spring boot ko samajhne se pehle aapko jana hoga thoda background mein uh, let's say ki aap yadi spring pe kaam karte hain simple spring pe right then you can have a lot of lot of configurational stuff right uh, like you need to create either xml file or uh, you can have a ऑनोटेशन बेस्ड कॉन्फिग्रेशन स्टॉफ राइट स्पेशली एक्सएमएल फाइल राइट एक्सएमएल फाइल में हम बहुत सारे कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं या जावा बेस्ड कॉन्फिग्रेशन आप लिखते हो तो कॉन्फिग्रेशनल स्टॉफ यू हैव टू राइट अ लॉट बेसिकली वेन यू वर्क विद स्प्रिंग फ्रेमवर्क राइट प्लेन स्प्रिंग फ्रेमवर्क अपार्ट फ्रॉम दैट स्प्रिंग सिंपल स्प्रिंग आप यूज करते हो तो यू नीड टू मैनेज ऑल दो डिपेंडेंसीज राइट जितने भी डिपेंडेंसीज है वो आपको uh, आप बिल टूल लाइक मेवेन और ग्रेडल आप यूज नहीं करते हैं तो मैनुअली डाउनलोड करके जार्स वगैरह क्लास पाथ में ऐड करना पड़ता है और यदि आप बिल टूल यूज करते हैं लाइक मेवेन और ग्रेडल तो जितने भी डिपेंडेंसीज है दैट यू हैव टू ऐड इन योर पॉम डॉट एक्सम लाइट जैसे इफ यू आर यूजिंग इफ यू आर यूजिंग मेवेन राइट ऑल दोज डिपेंडेंसी यू नीड टू टेक केयर दैट्स द बिगेस्ट हर्डल राइट वेन यू Use a uh, Spring Boot application, right? So of course you can create again a Spring application only. लेकिन यहाँ क्या होता है Spring provides you lot of starter projects, right? Just you need to uh, add that uh, starter project dependency in your Pom dot XML, right? And Spring will download all those dependency. Even Spring takes care about the transitive dependency as well, and all those dependency will be downloaded and will be added in your class path. That's the that's the beauty of uh, basically a Spring Boot. right and uh, apart from that spring provides many more things which we are going to uh, see in the next uh, points right apart from that spring always uh, spring boot always supports a uh, convention over configuration matlab aapko configuration stuff there is no xml file you don't need to really write xml file any anything right uh, spring boot mein kya hota hai ki jo bhi let's say if you want to work with the data source then data source will be configured automatically Still, if you want some uh, some kind of customization uh, in configuration, then Spring provides you a file is called application dot properties. There you can customize your configuration, but you don't need to write really XML configuration, right? Now next point, we take an opinionated view of a Spring framework and third party libraries, so we can start it with minimal effort. Most Spring Boot application need a uh, minimal A spring configuration. What I said, a spring boot supports supports convention over configuration, right? Configuration, you have to minimal. Like now, the XML file is not enough. The properties file, the properties key value pairs, I have to write. And a spring boot will auto configure the bin. That's the beauty of a spring uh, framework. Or, as a simple spring, let's say if you want to simple spring, if you want to integrate with the third party uh, framework like a Struts, Hibernate, EJB. तो वहाँ बहुत सारे कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ता था और उससे रिलेटेड जार्स भी आपको डाउनलोड करने पड़ते थे और ऐड करने पड़ते थे क्लास पाथ में बट इफ़ यू वर्क विद द स्प्रिंग बूट दैन यू जस्ट यू नीड टू ऐड द स्टार्टर डिपेंडेंसी मीन्स इफ़ यू वॉन्ट टू इंटीग्रेट स्प्रिंग विथ जे डी बी सी दैन यू हैव ए स्टार्टर स्प्रिंग बूट स्टार्टर जे डी बी सी जस्ट ए डिपेंडेंसी एक्स मिल में ऐड करना है एंड ऑल दोज डिपेंडेंसी रिलेटेड टू integrate a spring with hibernate will be downloaded and added in your class path similarly if you want to let's say uh, work with the uh, some other framework like spring data jpa then it's it's easy to just add a starter for the spring data jpa and all those dependency will be downloaded and added in your class path now let's talk about the features what are the features provided by the spring boot so of course you can create a stand alone a spring application Uh, with Spring Boot, it's not mean that uh, Spring Boot only you can create web-based application or enterprise enterprise level application. You can create a standalone application using Spring uh, Boot as well, right? Just as Spring, may you create a simple Spring application. Create can create. You can create. Second, 
good thing is that uh, when you want to create a spring mbc application right spring mbc application to kya hota tha simple spring mein aapko kya karna padta tha aapko var generator karna padta tha right aur je generator var ko aapko koi bhi let's say web server or application server par aapko deploy karna padta tha right tomcat ya jet ya under to pe lekin yahan spring boot mein bahut achhi baat ye hai ki tomcat jet aur under to ye teen server aisa hai that's the part of your jar itself right part of your uh, development uh, part of your jar itself so uh, you can say these servers are already embedded in your application right by default tomcat embedded hota hai so if you if you select uh, spring boot a starter wave right as a dependency that means your intention is to create a either a spring mbc application or restful wave services so jaise hi aap uh, spring boot स्टार्टर वेब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा टॉम कैट विल बी विल बी इम्बेडेड इन योर एप्लीकेशन इट सेल्फ ऑफकोर्स इफ यू वॉन्ट टू स्विच ऑन द जेट टी और अंडर टू देर इज ए प्रोविजन फॉर दैट एज विल बट दैट्स द ब्यूटी सो डायरेक्टली यू कैन क्रिएट द प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट राइट बिकॉज यू डोंट नीड अ बेसिकली एक्सटर्नल टॉम कैट राइट डायरेक्टली टॉम कैट इज एज इम्बेडेड इन योर एप्लीकेशन इट सेल्फ राइट सो हियर नेक्स्ट पॉइंट से इज प्रोवाइड of needed starter dependency to simplify your build configuration so what i said spring boot provides a lot of starter projects right if you want to work with the wave then just you need to add a spring boot starter wave if you want to work with the spring with jdbc then we have a spring boot starter jdbc and similarly for orm starts there is a different uh, starter dependency right now uh next point says automatically configure spring and third party libraries whenever possible right so integration bit of course integration with third party is also very easy in a spring boot application as well right so as i said spring always supports convention over configuration so just you need to specify few properties in application dot properties and uh and uh, and uh, uh, and a spring bin 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 will be auto wired that's the beauty now next thing is that we gone through the these all features now this feature said provide production ready features such as matrices uh health checks externalized configurations so guys if you if you want to if you are working with the spring boot application right then a spring boot basically ex, that that exposes some kind of uh, some kind of uh, rest api right and uh, the, by default that uh, spring boot uh, basically exposes some rest api using us rest api ko query karke aap matrices ya aapke application ka health kya hai ye sari cheeze ya externalized configuration wagera ye sari cheeze aap dekh sakte ho track kar sakte ho right this, this is really awesome feature uh, in a spring boot right and that uh, and for that you have to add a spring boot starter actuator right actuator स्टार्टअप प्रोजेक्ट है जिसका डिपेंडेंसी आप क्लास बात में ऐड करते हो तो स्प्रिंग बूट क्या करेगा कुछ बेसिकली और रेस्ट ए पी एक्सपोज करेगा राइट स्लैश मेट्राइसिस या स्लैश हेल्थ और इस इसके हेल्प से आप मेट्राइसिस वगैरह या हेल्थ या एक्सटर्नल कॉन्फिग्रेशन है उसको आप आराम से क्या कर सकते हो ट्रैक कर सकते हो राइट मैनेज कर सकते हो राइट नाउ absolutely no code generation and no requirement for xml configuration now if you are using a spring framework then you don't really xml configuration at all right aapke paas application dot properties hai yeah aap uh, you have a different uh, profiles right uh, we we can have a different profiles of different properties file for different uh, environment like dev uh, uh, dev integration environment or prod environment to aap alag alag environment ke liye alag alag profiles ke liye alag alag properties bhi create kar sakte hain right so you don't need really xml file still if you if you want to uh, use uh, xml file there is provision for that but uh, we should avoid using xml file xml configuration in a spring boot right so that's all i wanted to discuss in this video tutorial guys i hope you understood what are the advantages of a spring boot what is a spring boot from next video onwards we'll uh, look into the practical example thank you so much for watching this video